ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தாஸ் பியூட்டி ரெசிபி இன்னைக்கு நம்ம பியூட்டி சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு நெற்றி கண்ணோ மூக்கு நாடி பகுதியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் பொறி பொறியாக இருக்கும் இது வந்து நம்ம வந்து சின்ன சின்ன பிம்பிள்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் இது வந்து பிம்பிள்ஸ் கிடையாது இதை வந்து மிலியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஆண்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை இருக்கும் இந்த மிலியா ஏற்படுறதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து அவங்களோட பாடி ஹீட்டாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா தலையில் பொடுகு பிரச்சனை வந்து அதிக அளவில் இருக்கலாம் இன்னொன்று நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபேஸ் க்ரீமு சோப்பு இதெல்லாம் அடிக்கடி மாற்றுறதுனாலையோ புதுசாக எதையாவது யூஸ் பண்ணுறதுனாலையோ கூட இருக்கலாம் ஆரம்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு சின்ன பருவ மாதிரி ஆரம்பித்து நம்மளோட ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வந்து இது வந்து பரவிடும் இது வராமல் எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இதுக்கு நீங்கள் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக ஸ்க்ரப்பிங் பண்ணிக்கணும் ஸ்க்ரப் பண்ணுறதால நம்மளோட சருமத்தில் உள்ள இறந்த செல்கள் அதாவது டெத் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் இறந்த செல்கள் நம்மளோட சருமத்திலே தங்குறதால கூட இந்த பிரச்சனை வரலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நம்மளோட ஃபேஸ்க்கு வந்து ஸ்டீமிங் பண்ணுறது அதாவது ஆவி பிடிக்கிறது ஒரு பாத்திரத்தில் சுடு தண்ணீர் எடுத்துட்டு அதில் ஒரு கைப்பிடி அளவு வேப்பிலை போட்டுட்டு அந்த தண்ணீரை வந்து நீங்கள் வந்து அப்படியே ஆவி பிடிக்கலாம் இதால் கூட மிலியா போன்ற சரும பிரச்சனைகள் வந்து உங்களுக்கு வராமல் இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சருமத்தில் பருக்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி தொடவோ கிள்ளவோ கூடாதோ அதே மாதிரி தான் இதையும் தொடவோ கிள்ளவோ செய்யாதீங்க இதுவரை நம்ம பார்த்தது மிலியா அப்படின்ற பிரச்சனை நம்மளோட சருமத்தில் வராமல் எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்றது சப்போஸ் நமக்கு அது வந்துருச்சு உங்க பேஸ்ல ரொம்ப அதிக அளவுல பொறி பொறியா இருக்கு அப்படின்னா அதை எப்படி சரி பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் இன்னைக்கு ரெண்டு டிப்ஸ் சொல்ல போறேன் ஒன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சந்தனம் உங்ககிட்ட சுத்தமான ஒரிஜினல் சந்தனம் இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நீங்க உங்க ஃபேஸ் ஃபுல்லா அப்ளை பண்ணலாம் சந்தன கட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட அதை வந்து நீங்க உரைச்சு உங்களோட ஃபேஸ் ஃபுல்லா அப்ளை பண்ணுங்க இருபது நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வாஷ் பண்ணிருங்க தொடர்ந்து மூணு நாட்களுக்கு இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது உங்களோட ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப கிளியராக ஆயிரும் அடுத்த ரெண்டாவது டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விளக்கெண்ணெய் இந்த விளக்கெண்ணையை வந்து உங்களோட சருமத்தில் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு கிருமி நாசினியாக வந்து செயல்படும் நம்மளோட சருமத்துக்கு தேவையான ஈரச்சத்தையும் இது வந்து கொடுக்கும் இந்த விளக்கெண்ணையை நம்மளோட சருமத்தில் சாதாரணமாக அப்ளை பண்ணி விட்டாலே போதும் நம்மளோட சருமத்தில் உள்ள இறந்த செல்கள் எல்லாம் இதுவே வந்து வெளியேற்றிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விளக்கெண்ணெயில் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு தன்மை வந்து அதிக அளவில் இருக்கிறதால நம்மளோட சருமத்தில் உள்ள முகப்பரு மிலியா இன்னும் பல சரும பிரச்சனைகளை சரி செய்யக்கூடியது இந்த டிப்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோட இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தாஜ் பியூட்டி ரெ